这样你一卷就会本来三十六张，可以就可以拍拍七十二张这样。半过全切。就是你要拍半格，要先先过片，拍全幅，要先切换。没有节奏感呢。泰森能的五十二 mm 一点八，非常有分量的一个机械式的相机，可以大家可以听到这个快门的声音。他根本不抖了。哎，我跟你说，他是因为你的关系，他是因为你。他看起来很可怕。大道城的永乐故事啊，他今天是我们写这浪漫女的第一集。自我介绍一下，我是吉诺，他是我是君，<笑>他刚刚想拍，他是他是新手，他是综艺新手，对，我是小白。对，然后今天我们要来做一个挑战，就是大家可以看到我们手上的这台相机，那它是那个科尼卡的 Auto f l a s h 然后又叫做就是 Auto r a c e 这台相机，它是全世界唯一一台就是可以。自由在同一卷里面切换全幅和半格的影片相机，对。然后这样你一卷就会，本来三十六张，可以就可以拍拍七十二张这样。对，因为大家也知道现在底片很昂贵嘛。三四年前在拍一卷只要一百二、一百三，然后到现在一卷，我们最近去底片行看啊，一上底片然后要到五六百多元，对啊，然后就变成说价钱其实都现在有点三四倍跳了。对，为什么我们今天会介绍这台相机？就是它很酷，它就是同时可以拍半半格又可以拍全。因为现在市面上虽然有蛮多就是半格相机，但就是比较少单眼的半格相机，是它可以对焦。有一些半格相机它是那种半焦拍摄、嗯。然后这台的特色就是，假如你今天剪到剪到什么，剪到枪啊，剪到你加挖到石油，猫科林啊，你忽然多了很多原底片，所以你今天不想拍半格，你还是可以拍全。半格的意思就是是一张，然后但是现在变的是可以拍半张这样。对对对对对对。哦、但是照片就比较小张。就变成你原本三十六就乘以二变七十二张。哦。对对,對，你也是要花就两倍的时间。OK。对，才能去洗一卷底片。好。对啊对。那我自己来说，我自己也有很多台，大概四五台底半格相机。但为什么那那个时候会想要收这台相机，就是因为它可以对焦嘛。就刚刚说有有一些现在很多半格相机它是。不能对焦的，有时候去一些室内，然后比较暗光的条件下，你会比较容易拍摄失败。然后这种时候有这种可以对焦的单眼的半格相机就还蛮酷的，就像那个 Olympus， 对，有一台各有千秋，它比较重，它就是一块，这台很像砖头，它太重。哎、欸，但你们两个是不同台，是不是？一样一样，长得很像。我们今天戴一样的，我们戴一样的。对啊，但是这台比较亮，因为我擦过。哦，然后这台是还卖家，这台我没有擦过，你看，哎，这个蒙皮怎么回事？没关系，这样这样。然后就是跟大家讲一下这台的一个特色啦，它可以拍摄全幅和半格嘛。那当你要从你就是半格切换到全格的时候，这边有一个大家看到，这边有一个 full 和 half， 然后现在是在 half 模式。然后当你要切换到全幅的时候，你要先切换，就直接把它搬过来。对，它有一个顺序啦，啊，这个顺序只是为了防止你去叠片，叠片过不到。那如果你今天你现在是呃全幅模式，你要拍半格，就先过片，嗯，再切换。然后我有个口诀，是昨天晚上想的吗？<笑>半过全切，就是你要拍半格，要先先过片，拍全幅，要先切换。没有节奏感呢，没有，就四个字嘛，对不對,对？因为我自己也很常忘记，就是你有在外面，那还要撒一下。好了，对啊，因为只有晚上会梦到你，根本想不起来他刚刚讲的什么。<笑>他这个口诀已经失败了。全幅要先切换，然后半格要先过片，半格、欸、很像是那个去去买那个鸭肉，然后什么小切，全切，黑白切，好好,好，要切半份这样子。好，我知道，知道，半份给过。但是我的重点是说、嗯，为什么我们拍的时候一定要先就打开看它这个是有什么乐趣点吗？因为可以看到，就是当你现在是全幅模式的时候嘛，它的那个快门帘它是。这个它这个大小就是原本的一三五底片的大小，就是我们说的全片幅。嗯，那我们切到半格的话，它就会只拍半张。它是左右会伸出那个挡板把它挡住，对。所以你拍的时候折起来之后，它会变成一半，所以你拍照会变直视的。机身的军舰部上面它就是写科尼卡 Auto r a c e 那这个其实是日本发行版。那我来简单介绍一下这台的历史啊，它其实是呃一九六五年那个时候被生产出来的，是。
全世界最早的全自动曝光的底片相机之一。然后可以看到，它这个 Auto Race 其实是日本版，那在国际版的话，其实会叫做。就是科科尼卡的 Auto r e f l e s s 德国版本的话，它这边科尼卡部分它会写的是 r e b o o 就是好像是德文啦。我们先来看一下它机身上面，可以看到这上面这个就是光圈，这边是快门。那因为我们今天搭配的镜头是 Tesla 的 Tesla 的 52mm 1.8， 非常有分量的一个机械式的相机，可以大家可以听到这个快门的声音，非常的清脆。然后特别是它这个啊，它上面这个它其实是圆圆的，它的侧光。因为它这个其实是初初代的 Auto r a c e 然后它这台的侧光是在不是在镜间里面的 TTL 侧光，它是在外面外挂的一个，你说是 CDS 侧光吗？ Yeah. 我之前有自己装的那个侧光电池，然后试拍两卷的结论是，我觉得它其实侧光怎么讲，我觉得非常不准。就大家如果也拍这台的话，可以当做是没有侧光是自己手动用，因为我大概测两卷嘛，就是非常的欠酷。他后来推了一个型号啊，就是 Auto r a c e P P 的话，它就是没有侧光的版本。然后在一九六八年的时候，他就推了一台，就是后缀是带 T 的版本。T 的话就是全世界第一台，同时又又全自动曝光又 TPL 色光的版本。现在我们要来拍就是永乐市场。一九零八年的时候，那个时候这边是叫大道城新市场，一九二二年吧，改建成是永乐新市场。嗯，然后其实这边就是楼上主要是布市，然后一楼那边是有一些是可能卖生鲜啊食物的。所以我们今天想要去里面稍微探索一下。走。你好像有点老派，还跟我说走。所以乘以一点五之后，大概会到七八十。所以其实，在这种比较窄小的范围，嗯，比较不好够。对吧？现在是先帮自己想好理由，这样。没有，我是跟他说，所以如果你也是玩这台相机的话，建议如果你想要泛用，你想要同一同一个镜头可以全幅又可以泛用，比较好拍，你可以去买它有一款是二十八 mm， 然后光圈最大光圈二点八的，那这个贵，很贵啊。这这题到此结束。对。就是刚刚看到那边，就是很多各式的那种印花布嘛。对。那有一些那种比较常见的什么花鸟、植物那种。然后我之前是做那种比较创意的花布，这些年轻人比较喜欢的一些潮流的图案啊之类的。好啦，反正就是你以前有在做那个布的设计，然后很可爱啦。我有看过，我觉得真的很可爱。我没有说很可爱。年轻的年轻。这不是我自称的。刚刚进去看一圈，就是蛮有亲切感的。我觉得设计这个东西也蛮难的，我的步都迈不好。哦，真的哦。对。好了，但是你的理念很好啦，想法很好。当时附近很多各种，就是卖一些器材。那这个是五金行，然后附近有很多像那种卖纽扣、裁缝的店啊，比如说那里这边都是。是一些手做材料的店，所以就是手做人会超爱这里。还有剪刀店。他跟你一样有镜头恐惧症。他真的会冷，就是冬天已经过了，然后被剃成这样，然后结果今天又有点。哎，他真的抖得很严重。对啊，他害怕。可是我怀疑他也有镜头恐惧症哎。这不是只有我们有镜头恐惧症。对他其实，我们今天遇到镜头恐惧症的朋友了。你看，你看，不然你走的时候，你看他头就是这样，马上不抖了之类的。你看他不抖了，好不好？他根本不抖了。哎，我跟你说，他是因为你的关系，他是因为你。他看起来很可怕。因为你很可怕，真的。你走，你走。然后你看，哦，他等一下，他不抖了，他就不抖了。我跟你说，我破解了。他根本不冷，他根本不冷。我说那个主人很快，有拉冷刀，结果就就是太可怕。
这边这这这条大道可是街屋嘛，对，这边可以分成就是闽南式的，然后洋楼式的，然后仿巴洛克式和现代主义。像这种大家看到这栋，它现在叫屈臣氏大药房台湾故事馆，几十尺的这种形式啊，它其实是你看它那种窗花，它建筑的那种柱桥，它其实都是。水平线的，那这种其实是在比较工业时代之后，就是，哎呀，工强行插播。比如说，你看，你看左边的那那栋小樽咖啡这栋，那楼上它有一个这种比较曲面的这种窗花，这种就是可能比较早期，九六二年开港之后，就比较多的就是洋人来到这边盖的这种洋楼房、洋楼式建筑，所以可以看到他们有一些比较曲面的雕花，刚好就左右形成一个对比，右就可以看得出右边这栋应该是比较近代一点。半格的一个玩法，那很多人在拍半格的时候会把它拍两个，就是可以前后呼应的那种画面，这有点故事性，然后适合发那种 IG 线动啊。像我刚刚拍这两个意面，我就拍了两张是左一左一右这两种不同的风格的牌楼，就可以做出一个，比如说左右啊、前后啊一种呼应的感觉。哦，哎，很不错哎。在那边，好像在被他们搬。在这个镜头这么这么长的缺点就在哪？就是我现在你看，我要拍这个箱子，我要退超远，我要退到马路上，再开出去。你要被撞死了！你要被撞死了！有战机哦！但是我想转的，就是我们刚刚前面提到的那台 Olympus t e 它就是一个一台。它是底片的半格相机，但是它是单眼相机，就是跟我们现在大家有点像。那它不能换全幅了，它只能拍半格，可是它的体积非常精巧。哦，它是磁，这是磁铁，这是徽章，是不是？磁铁里面有卖、哦。真的吗？哦，我刚刚看到。徽章就要这个，这好像比较。呃，对。好，那我转这个。好,好,好。我想要转这个。好。左上这个。OK OK。我的我的扭蛋的运气很差，我每次都会转到转不到第一秒的。哦，是吗？哎、欸，是 Pan F 哎。刚好是你要的吗？哎、欸、呦，是我要，就是刚刚跟你说的那台半格的这台。哦。耶、yeah.。我现在来吃一间路边小吃，对面有一个洋面店，老板还在纸条上面 r a c e 很赞，加一口味中午午夜。好了，反正结论就是今天行程怎么样？我今天刚滑一圈，现在天也晚了。写真浪漫女儿是一个介绍底片，然后介绍相机，然后用摄影记录生活的一个频道。如果喜欢我们的话，就可以按赞、订阅、加分享。然后我们下次见。Do do do.